Desde lejos, el pequeño Sorm Sukum tiene la apariencia de un niño de alrededor de un año. Tiene una cara desgastada y arrugada que revela una edad completamente diferente. Sorm tiene 14 años y pesa 9 kilogramos. No creció, no habla y tiene problemas neurológicos muy graves. Según los funcionarios del Centro Camboyano Antiminas, bebés que nacen deformados, extrañas alergias en la piel y fiebres altísimas son solo algunas de las consecuencias de las armas utilizadas por los Estados Unidos sobre la población de Camboya durante la Guerra de Vietnam. Hasta hace poco, las autoridades de Camboya no habían empezado a hacer público el asunto. Estaban totalmente desprevenidas para hacer frente a situaciones de grave peligro, como la del municipio de Koki, en la provincia suroriental de Sphai Rieng, donde en enero de 2017 encontraron tres bombas de barril que contenían gas lacrimógeno. Aunque hace ya un año del anuncio público del hallazgo cerca de una pagoda y el patio de una escuela primaria, las bombas aún no se han quitado debido a la falta de medios apropiados y de conocimiento técnico del Centro Camboyano Antiminas. <risa> ຫນຶ່ງຈະລູດຕາມຍົ້ນໃບບາໃຫ້ຍະເປຊື່ງກິດ <cười> Bà hơi à thì bố nó chư nó chư trong trái dương của bạn bạn đau thôi rồi lên thân nắm bạn đau rồi mà giờ lên đã rồi nhưng của bạn của hơi uh, nơi đi vẫn sụp văng bà bạn mơ về từ 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 mơ khơi mơ khơi nhưng mà bà chị dương này vẫn thì anh ấy hơi chọc trung trung chọc đó thì thọc anh hào một đom đóm hót muốn mà vì nó tê bầm đó nó phơi tóc mà đọt tham đói luôn tới phải khát tới kê tha có prap tha dương sa sơ bài dương mong prap tha sơ bài khát tới kê hay sổ ya sê dương ở sơ đăng kê sa kê mong dương ở nằm quý ở đại đăng à chmu chư ngư nưng phong mà hay dương nơi chăng hay nằm quý đăng á khluôn ai chư nhớ bên miền này ai dương đăng khát khát chênh ở vina bạn đọc bây giờ mơ du nam đang tới su có tới có cặp làm dân tham mưu chia mong cho người chia dân với những người dân cao bạc chật lặng lặng lưu kinh dây thả rừng cột bay thì mi dân mang tập được khơi cuộn ai thì khai ai màu vi mình làm một chân đá còn chân hơi nhóm cô mình đã chụp nên thằng nó ngọt đăng đá có phải kì kì desde 1992, el año en el que se creó el Centro Camboyano Antiminas, los Estados Unidos financiaron este ente gubernamental con más de 160 millones de dólares y siguen haciéndolo con donaciones anuales de 2 millones. Pero estos fondos fueron destinados exclusivamente a las campañas de desminado, el enemigo número uno de Camboya, y todavía no se encuentra una colaboración con la Casa Blanca en la cuestión de los efectos de las armas químicas sobre la población. Situaciones como las de Koki también se encuentran en pueblos de otras provincias, como Preifeng, Mondulkiri, Ratanakiri y Kratie, donde siguen naciendo niños con graves deformidades y se registran enfermedades aparentemente incurables. Even we discover um, these um, these chemical weapons in Swaziland in Koki commune, um, then we find that a number of villagers affected by 
chemical substance by using water or by affecting uh, uh, we call vapor of chemical substance. For many years, not many people really take note on this uh, chemical substance were used against Cambodian people. Cambodia now create, the Ministry of Public Health create a special committee to study and to assess the impact by those chemical substance on, on our people. So they dropped bombs in Cambodia more than 2.8 million tons with over 12 years period. I think the United States is, is a remain important partner because I think they have their goodwill obligation they have moral obligation where they drop a lot of bombs in Cambodia, kill many Cambodian peoples, destroy many Cambodian uh, villages, houses, school, or many facility in Cambodia. Thank <laughs> you.